大家好，今天比特币视频来聊一聊粉丝们在评论区提的最多的问题：比特币会再跌回3 2 k 吗？我认为是很难了、啊，所以多头的头寸还是在坚定持有。等下来聊一聊图表里面的知识，怎么观察出来的？包括美元指数滚回17时代这一张图表里面的知识，以及新建如果发射成功，狗狗币会涨到哪里？如果你喜欢视频，帮我们点赞、订阅加小铃铛，或者新粉丝也可以留意我们 Discord 群，上面有程序交易买卖信号。我们先来看一下比特币的日线啊，因为早上在推特上面有跟朋友们提到，就是这个位置，比特币蜡烛组合落中，我个人是感觉透着一点强势的信号啊，但是这个位置会不会马上涨？有可能它还是在这个箱体里面，是不是区间震荡？时间会不会等到三十四天？等下来跟大家交代，有可能比特币会不会继续往上大涨？然后我们来看一下美元指数周线图，为什么滚回十七时代？现在整个市场的风向标，包括一些分析师的观点，不排除美联储明年五到六月份有可能会开始降息。所以去年带朋友们，美元指数拆顶，有可能这个幺幺四的高点是非常高的一个。位置不排除这个位置，美元指数有可能会崩。后面是希望朋友们两万下方比特币要去抄底，所以到现在我个人观点，美元指数如果不是在走一个一二三四五的下跌推动浪，也不排除有可能会是一个 A B C 把这个点位应该是都要跌破。包括去年的这个幺幺四的高点，希望朋友们去买比特币，美元指数有可能会走空头。我们可以看一下，就是二零零四年、二零零五年的这两个低点的位置，后面零六年的这个低点连起来的一条压力线，它在零八年、零九年的这两个高点过不去，然后隔了七到八年的时间，一五年的这个高点压力过不去，一六年的这个高点压力过不去，这一次二二年的高点压力过不去，到现在，我个人观点，美元指数现在是走的。非常的难看，不排除有可能就是会滚回十七时代。我们可以看一下美元指数的周线啊，自上一次美联储继续不加息，或者是上一次 CPI 也是相对比较利好的情况下，有可能预示着后面美国那边是不是在明年的五月份会开始降息？因为有一些朋友的观点，历史上好像有这种经验哦、啊，有可能美联储最后一次加息跟降息的时间，它会。相隔八个月，所以有没有可能提前在明年的三月份或者四月份，美联储会开始降息？那我们可以看一下这个中线的美元指数啊，这个箱体的区间，上一次在这个位置有一个观点是破位有可能会直接崩，但是判断也有错，后面它是重新回到一百块的箱体。我们可以看一下，在形态学里面，它也是反映的淋漓尽致啊。如果是箱体破位，就不能再回到箱体，那有可能它会突破这个箱体的高点。不过现在是突破了这个高点，又挖了一个陷阱，又回到这个箱体。那我的观点肯定会跌破这个箱体的下沿，或者是把这个低点都给跌破。所以希望朋友们，既然看美元指数滚回十七时代，那我的观点，所有的加密货币，希望朋友们有大跌一定要大买。加密货币给我往上去看啊，然后我们再观察一下比特币的日线啊，为什么这几根 K 线组合它是落中透着一些强势的信号？我们要思考一下，昨天不是有一些朋友在聊，就是这个高点跟这根 K 线感觉是很像啊，因为这根大跌，它前面不是大涨，然后这个位置大跌，前面也是大涨，我们要思考一下，如果是一个空头的走势。就是这一根大跌，如果是一个空头的转折位置，就是这根 K 线，它就不应该收成这样子，重心至少应该要继续往下移。但是现在我的观点就是这样子，大跌以后它已经遇到多方的抵抗，这两根也算是一个拇指线，只是现在还是有一点欠缺，目前是没量，所以我的观点。有可能是不是在这个位置盘整？然后我们再来看一下历史啊，为什么比特币很难再去三十二 K？ 因为我们可以观察一下，比如说一般重要的高点的转折位置，它如果有大跌，我们去观察一下第二根 K 线重心，它是下移的，它不会收在这一个实体里面，或者是后面的几根 K 线，每一天的重心都是在下移。或者是我们再观察一下比特币历史上熊市的走势哦。
一般一些重要的 K 线转折的位置，我们可以去观察一下这个大区间，它一根大 K 线大跌，哪一天 K 线收盘的重心是收在这一个实体里面的？每一天 K 线的重心都是在下移。所以这种就是标标准准的熊市的走势，希望朋友们一定要小心。然后我们再看一下比特币日线的均线啊，因为目前有可能是在盘整的结构，我们去观察一下二十 MA， 如果能守是最好。当然它不守的话，也不排除如果是在这个箱体横盘，有可能也会跌破这一条均线啊。或者时间我们去判断一下，还是在这一根 K 线开始计算。前面不是有跟大家讲，去留意一下。就是这一根是第十三根的一个变盘的 K 线，后面是往上涨。那现在我的观点，我们还是以这一根 K 线去计算啊。我们可以看一下，二十一天差不多也是在这一个有一个大涨。那既然还是在盘整，有没有可能会不会延续到三十四根？差不多在十一月底，有没有可能比特币？如果这几个低点的位置不跌破，不排除会不会继续往上突破？或者我们可以看一下比特币日线的布林线啊，因为现在布林线中轨目前是还没有破，如果它在这个位置继续震荡，它要破也可以。不然我的观点去观察一下这个下轨，它也是每天不断的在上移啊。现在的价格已经来到接近三十四 K， 所以在这个区间里面，你如果看它盘整的结构，去观察一下也要防它如果要去测这个下轨，我的观点应该也是相对比较好的机会啊。当然。不一定会去那个三十二 K。如果朋友们担心的话，那你烦一点，有没有可能真的会去三十二 K？ 然后我们再看一下狗狗币最近的走势啊，因为有些朋友是在问，为什么马斯克的新建还没有发射，狗狗币会涨得这么凶啊？因为就像比特币啊，大家都知道比特币明年四月产量要减半。都是跟大家提醒了有半年的时间，行情会提前炒作。当然，短线涨高的情况下，或者是最近在判断比特币是在盘整的结构，我们可以看一下狗狗币主力是非常非常的坏啊、哦。它在日线里面会有盘中的洗盘，或者是这两天不断的上影线，包括四个小时也可以去观察一下，不断都是冲高又洗回来，冲高又洗回来。但是最终收盘，我们可以看一下狗狗币主力的决线。它是收在这个高位，所以我的观点是，既然下方也有量，最近的风格不一定狗狗币是末日战车，所以希望朋友们尽量看高一些啊，或者是支撑。我的观点就是前面在这个区间的时候有跟大家讲，这条白色的线应该要挑战，所以看你敢不敢买。那既然收在高位，我的观点狗狗币波动相对比较大，短线的支撑你可以设的深一点，差不多就是在这个位置。然后有些朋友是在聊，如果新建发射成功的情况下，狗狗币会到哪里啊？我们去看一下它近一年多有可能是不是很有多长，会不会数有多高？因为很长很长时间没有看到狗狗币当天上涨超过百分之一百所以在百分之一百之前还有一个压力位，就是这下面的区间压力位我基本上都不看了，因为既然是在看长线，那我们可以观察一下零点一六附近。就是当时我记得很清楚啊，是在这个位置有一个压力区， 2 0 2 2年的4月份到3月份的这个区间，这个位置的压力，我们可以看一下，它是贯穿比特币在2021年牛市的几个低点的位置，这个低点，这个低点，包括这个低点，连过去一条直线，就是在 0.16 附近有一个很重要的压力区。最后还是一样，可以对我们的 YouTube。